se trata de un decreto francamente inconstitucional desde el momento en que avanza sobre el régimen jurídico de la autoridad federal fijado en la ley de medios y esa ley solamente puede ser modificada por otra ley no puede un decreto del poder ejecutivo pasar por sobre la voluntad de la ley solamente Oscar Aguat que no parece ser muy fuerte en materia jurídica ha dicho que nadie le puede poner eh, límites al presidente en lo que refiere a la administración pública nacional bueno este disparate, por supuesto, no lo suscribe nadie. Efectivamente, la ley genera un mecanismo propio, específico, para cuando se pretende remover a un director o al presidente del AFCA, tarea que le corresponde al órgano o al Consejo Federal con dos tercios de la mayoría de sus integrantes. Bueno... Nada de esto ha ocurrido, uh -huh. este, simplemente un brutal avasallamiento a la sede de la AFCA, eh, su vallado, su cerrado, y hoy ese cerrado, ese cerramiento es violentado por quienes bajo invocación e invitación de la actual autoridad, es decir, del doctor Garzón, uh -huh. pues ingresan a la AFCA a pesar de que el juez estableció ese vallado, esa cinta sí. protectora, el juez Ercolini, hasta tanto mediara una resolución en la acción de amparo que han promovido las autoridades de la AFCA. Bueno, la acción de amparo se está moviendo con lentitud de tortura, pese a que la Constitución define al amparo como vía rápida y esperita, por lo que se presenta un panorama muy triste para nuestra situación institucional. Un gobierno que se había presentado a sí mismo como el diálogo, la razonabilidad en las decisiones, consultar a todos, no afectar la dignidad de los funcionarios en ejercicio de tareas, todo eso se ha tirado por la borda en 48 horas y estamos viendo el rostro brutal de un autoritarismo que nadie votó ni quiso.